ఆంధ్ర ఉభయ రాష్ట్రాలు వారి తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుగువారందరికీ నా అభిమానులకి బంధుకోటికి అందరికీ నా నమస్కారం ఎందుకంటే ఇన్నేళ్లుగా నేను సినిమాల్లో ఉంటున్నా ఎప్పుడు నేనుగా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చేసినటువంటిది ప్రత్యేకంగా చేయడం అనేది కొంచెం నాకు తెలిసి కొంచెం అరుదైన నా ఉద్దేశం ఏదైనా చెప్తే పెడితే ఏదైనా సినిమా గురించి దాని గురించి ఎవరన్నా నా పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ గురించి అలాంటివి చేయడం తప్ప ఈరోజు ఎందుకు పెట్టానంటే కొంచెం నా మనసు పొద్దున్న నుంచి చాలా బాధపడుతుందండి ఎవరో దాంట్లో అది యూట్యూబ్ తర్వాత ఏదో సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఇష్టం పేర్లు వాళ్ళని కనుక్కుందామంటే వాళ్ళు దొరకరు వాళ్ళ నెంబర్ ఉండదు అవి అనవసరమైనటువంటిది నన్ను ఏదో హాస్పిటల్లో చేర్చారని నా ఊపిరితిత్తులు పనిచేయట్లేదని డాక్టర్లు అసలు యాక్ నడవద్దు పనిచేయద్దని చెప్పిన నేనే ఏదో మొదటి నుంచి నేను చచ్చేదాకా యాక్ట్ చేయాలి అంటుండేవాడిని దానికోసం ఆయన పాకులాడుతున్నాడు అని ఈ మధ్య పొద్దున అది మధ్యాహ్నంకి ఎవడో హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా వచ్చింది ఆయన చాలా ఇదిగా ఉంది సీరియస్గా ఉంది అందరం కోరుకోవాలి అలాంటి నటుడు మనకు దొరకడాన్ని ఏదో పిచ్చి పిచ్చివన్నీ మాట్లాడుతున్నారు అసలు వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పారు నాకే కదండి అలాంటి నటులకి ఇప్పుడు నేను కనీసం పది పదిహేను సార్లు చూసుకుంటా ఏదో న్యూస్ ఉంటే రాయండి నేనేదో అనారోగ్యంతో పాటుపడుతూ దేశం మీద తిరుగుతూ చెడిపోయి పాడైపోయి అలాంటిది ఏదో అరే మంచి ఆర్టిస్ట్ రా వాడేదో ఇట్లా పడదాన్ని పడ్డాడంటే ఇలా పాడైపోయాడు ఏమిటి అని చెప్పడంలో తప్పు లేదు ఏమిటి ఇది చెప్పండి ప్రజలందరికీ తెలుసు మీరందరూ చూడాలి వినాలి అనే ఉద్యంతో చెప్తున్నాను మీరన్నా చెప్పాలి ఎలా ఇది వీటిలో ఎవరైనా వ్యాపారంగా చేసుకోవచ్చు అలా వ్యక్తుల్ని కించపరచకూడదు అందులో ఆర్టిస్ట్ యొక్క లైఫ్ చాలా సున్నితం అండి నేనే కాదు ఆర్టిస్ట్ అన్న వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్ అలాగే ఉంటుంది వాడు ఆ సున్నిత భావాల్లో అలాంటి వాతావరణంలో బతికితేనే వాడు బతకగలరు అంతేగాని ఊరికి అలాంటి పిచ్చి మాటలు కాదండి మీరు ఏదైనా ఉంటే సాయం చేయండి అవి ఏమిటండి ఆ వార్తలు అని ఇవాళ నేను చెప్తున్నది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నన్ను పర్సనల్గా నాకు కనీసం పొద్దు నుంచి ఒక యాభై ఫోన్లు వచ్చి ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా ఏ అభిమానులు నాతో బ్యాంకుల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు ఏమిటి ఏమిటి నా బంధువులు వీటన్నిటికంటే ఇప్పుడు కంకిపాడు మా నేటివ్ ప్లేస్లో నాకు స్థలం అది ఇదంతా ఉంది అక్కడికి ప్రెస్ వాళ్ళంతా పొద్దున వెళ్ళారట వార్త వారు ఈనాడు వారు తర్వాత సాక్షి వారు ఇలా అందరూ పెద్దవాళ్ళంతా ఏదో ప్రెస్ వారంతా వెళ్ళారు పాపం వాళ్ళకి అభిమానంతో వెళ్ళారు ఏమిటి కా అని అంటే ఏమీ లేదండి నాకు మాకు ఏదైనా ఉంటే ఫోన్ వస్తుంది కదా మీరు ఎందుకు హడాడు పడుతున్నారని వాళ్ళు వాళ్ళేమో ఫోన్లు ఏమిటండి ఇదేమిటండి ఎక్కడ అసలు నా గురించి ఎవరు చెప్పారు సరే వెళ్ళానండి డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పుడు ఏనా కాలు నొప్పి ఉండదా కళ్ళు నొప్పి ఉండవా మోకాళ్ళ నొప్పి ఉండవా ఏ కళ్ళు సరి కనపడకపోవడం చత్వారం ఇలాంటివన్నీ ఉండవండి కామన్గా అది రోగం అసలు మంచి మాట్లాడలేకపోతున్నాడు దానికి మంచం మించి లేవలేకపోతున్నాడు తప్పు కదా అది వీడికి ఎవరు చెప్పారు నా పక్కనే కూర్చుని ఏదో అటెండెంట్ లాగా మాట్లాడడం తప్పు కదా ఏం చేశానండి వాళ్ళకి నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే అనుకోవచ్చు ఏ వాళ్ళు ఇష్టమా వాటి ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి నన్ను అడగాలి ఏమండి ఏదో కొంచెం అనారోగ్యంగా ఉన్నారని విన్నాం ఎలా ఉంది శ్రీనివాస్ వారు నన్ను అడగని తప్పు లేదు హాస్పిటల్ ఎవరో ఉంటారు ఏదో నాలుగు సార్లు వెళ్ళి వాళ్ళని చూడటానికి వెళ్ళి వస్తారు ఈడు హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు అంటే మంచి వెళ్ళడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళడా రేపు పొద్దున మీరు వెళ్ళడా వాడు వెళ్ళడా తప్పు కదండి మొన్న మధ్యన పాపం పెద్ద ఆవిడ పాపం సుశీల గారు అన్నం తినే పనులేనండి ఆవిడ మీద ఏదో ఇట్లాగే అనారోగ్యం ఏదో సుశీల కంఠం పలకట్లేదు అంటే ఆవిడ ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు వయసు పెద్ద ఆవిడ ఆవిడ వయసు వయసు ఎలా ఉంటుంది 
పాపచరిత్ర ఆవిడ తెలుసుకోవాల్సింది తప్ప మనం చూసి ఆనందించాలి తెలుసుకోవడమే తప్ప అలాంటి గొప్పవాళ్ళ గురించి అటు రాస్తే పెద్దవాళ్ళు బాలు గారు అంటూ ఉంటారు చూడండి టీవీలోనూ వాటిలోను నా అదృష్టం అండి నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన ఇంకా వాయిస్ పాడే పద్ధతిలో ఉంది భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి అదృష్టం చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఆయన నేను కూడా డెబ్బై నాలుగేళ్ళు వచ్చినాయి నాకు నాకు ఇవాళ సినిమాల వేషం వస్తే ఇంకా యాక్ట్ చేసేటువంటి ఓపిక ఇచ్చాడు భగవంతుడు అని దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాను దానికి వచ్చావు కదా బతికేది తప్పు కదండి ఎలా రాశారు రాజు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు ఏమిటో ఊపిరితిత్తులు పనిచేయట్లేదు బయటకు కథ అన్నారు డాక్టర్లు చెప్పిన ఏమిటిది అయినా డెబ్బై ఏళ్ళు దాటిన వాడికి వేషాలు ఏంటండి వస్తాయా ఎంత ఉంటాయి అన్ని ఎన్ని వేషాలు ఉంటాయి ఏదో చేస్తూనే ఉన్నాం ఇప్పుడు కథలు గదలు అన్నీ అసలు వాతావరణం మార్పు వచ్చింది సినిమాలో హీరోలు చూస్తే పాపం వాళ్ళంతా పిల్లలంతా చిన్నపిల్లలు పాతికేళ్ళు కొన్ని లోపల కుర్రాళ్ళు ఎవరున్నారు ఇది తప్ప వాళ్ళకి ఫాదర్ కానీ నేను వాళ్ళు పనికిరాను జనరేషన్ గ్యాప్ తెలుస్తూ ఉంటుంది నా గురించి నాకు జడ్జిమెంట్ ఉండదా ఇప్పుడు అలాంటి సినిమాలు ఫాదర్లు బాబాయిలు పిన్నులు ఆ కుటుంబ కథ వస్తు ఉన్నటువంటి సినిమాలే రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదంటే ఏదో వాతావరణం మారిపోయింది ఇవాళ రేపు పిల్లల్లో మార్పు వచ్చింది మానసికంగా మార్పులు వచ్చినాయి చదువుల్లో మార్పు వచ్చింది బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చింది అన్ని రకాలుగా మార్పుల్లో నలభై సంవత్సరాలు భగవంతుడు మరి ప్రజలు మీరందరూ పోషించారు ఎట్లా పోషిస్తారండి నాలో కొద్దో గొప్ప కాస్త విషయం ఉండబట్టే కదా ఏదో గాలి వేదన వస్తే అందుకు పోషిస్తారు నాకే కదండి ఎవరైనా పొజిషన్ వచ్చి టా పెద్ద యాక్టర్లు అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నటుడు అన్న వాళ్ళకి ప్రతి వాడికి ఇది ఫేస్ చేస్తున్నారు తప్పు కదండి ఇది ఎవరిని పడితే వాళ్ళని వాళ్ళ నిజమండి దీనికి భగవంతుడు నేను నిజంగా అడుగుతున్నాను గవర్నమెంట్ అయినా నిజంగా చేయాలండి ఎంతమంది ఆరోగ్యాలు పాడవుతున్నాయి కొంతమంది గురించి అయితే చచ్చిపోయాడని రాస్తారు పెడతారు తప్పు కదా అది ఏదో కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఏవో ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎందుకంటే టీవీలకి అవసరమా వాటి వంటి ప్రజలు తెలియాలా వాళ్ళకి తెలిసే వాళ్ళు తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఏమి చెప్పక్కల ఇవాళ మీరు ఉన్నటువంటి ఈ ఛానల్స్ ఉన్నటువంటి దీంట్లో అన్ని వార్తలు అన్నీ తెలుస్తూనే ఉంటాయి ఏమిటది పిల్లలు కంగారు పడరండి ఇంట్లో అసలు పొద్దున్న నుంచి అసలు నన్ను గంట గంటకి ఇంట్లో గోలయ్య ఏదో ఫోన్ రావడం ఏమిటండి అని బయటికి వెళ్తే ఇది ఎవరో బంధువులు ఉంటే బాగాలేదు హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ జనం ఏమిటండి హాస్పిటల్కి వచ్చారు ఏదో టీవీలో వీటిలో ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఏమిటిది అందుకే వచ్చారా ఏమిటి ఆరోగ్యం ఊపిరితిత్తులు పని చేయట్లు ఏమిటి ఎంత అసహ్యం అండి దీనివల్ల వాళ్ళకి ఏం సాధిస్తారు చెప్పండి నేనేం కాదంట్లా ఫోన్ నీ వ్యాపారమా చెప్పు అట్లా దీనివల్ల నువ్వు సాధించేయండి ఇలా సంపాదించమా డబ్బులు ఎవరన్నా ఇస్తానంటే అది సంపాదన అండి తప్పు కదా ఒక జీవి ఆరోగ్యం మీద ఒక మనిషి ఆరోగ్యం మీద అనవసరమైనటువంటి ఇవి పెట్టి సంపాదించమా అది ఏమో డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారో ఎవరు చేస్తారో నాకు తెలియదు తప్పు కదండి పిల్లలు అందులో యంగ్స్టర్స్ అంతా మీ ఛానల్స్లో ఇప్పుడంతా పిల్లలు ముప్పై నాలుగు పాతికి ముప్పై ఏళ్ళు కుర్రాళ్ళు అంతా ఎక్కువ ఉంటారు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా మనసు ఎలా ఉంటుంది మీరు ఎక్కేసిన దాని మీద ఓ పది సార్లు అంటే ఓ గోలు చేస్తుంటే ఓ ఏమిటో అనుకుంటుంటారు ఏమో ఏమో లేదో ఉండుంటుందిలే నిప్పులేందో పొగస్తా అని మామూలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం ఇది లోక సహజం దానికి మీరు ఇవ్వడం అనేది తప్పు కదా ధైర్యం ఉంటే నా తప్పు ఏం లేదు ఏమండి పెద్దవారు అయ్యారు ఏదో బయట అందరూ అనుకుంటున్నారు ఇందాక హాస్పిటల్కి వెళ్ళారట ఏంటి మీ పర్సనల్ ఏంటి అని అడగండి తప్పు లేదు సినిమాలు చేయట్లేదు ఎవరు చెప్పాడు వీళ్ళకి సినిమాలు చేయట్లేదు అండి నేను ఏమిటి రెండు నెలల నుంచి పని చేయట్లేదు ఎందుకు పని చేస్తానండి నాకు ఎందుకు వస్తే ఆర్థ ఆలోచించుకోకల నేను మంచిం కాదు ఎలా ఉంది వాతావరణం ఏమిటి మనకు ఎలాంటి వేషాలు వస్తే మన దేనికి ఎలాంటి వేషాలు షూట్ అవుతాం ఆ జ్ఞానం నాకు లేదా తప్పు కదండి ఏం పెద్ద పెద్ద మహానటులు కూడా కొంత ఏజ్ వచ్చేటప్పుడు హీరో అయితే తప్పట్లా తగ్గట్లా అది తప్పు అనుకుంటే ఎవరికైనా ప్రతి మనిషికి ఈ వాతావరణం రావటం ఈ జీవితంలో సహజంగా మామూలే అరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తప్పు అక్కడెవరో ఉంటారు 
ఎవడో ఏదో చిన్న కెమెరా పెడతాడు ఏదో చూస్తూ ఉంటారు ఎవరినో చూడటానికి లేదు ఓ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కండు చూపించుకోవడానికి లేదు ఒళ్ళు చూపించుకోవడానికి లేదు ఎట్లా ఈ వాతావరణంలో ఎలా ఉంటారు ఆర్టిస్టు అసలే గోలగోలగా ఉంది వాతావరణం మీ అందరికీ తెలుసు ఛానల్స్ వీటిలో అందరికీ దొరుకుతున్నారు ఇప్పటికే చెడు థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ పేపర్స్లోను ఛానల్స్లోను వస్తూనే ఉన్నాయి అది చాలా దావుదు ఇది ఎందుకు కొత్తది చాలా తప్పండి నేను నేను అందరికీ మనవి చేసేది ఒంటో బాగాలేదంటానికి ఏంటి కారణం చెప్పండి నాకు డయాబెటీస్ వచ్చింది దానికి బాగా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు వచ్చేరా ఏ రావటం తప్ప డెబ్బై నాలుగేళ్ళు నేను ఒంటో ఏమి ఉండదు ఆనకు ఇవాళ నా జనరల్ హెల్త్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది నాకల్లా ఇబ్బందులు నా కాళ్ళు నొప్పులు పాదాలు అవి కబాన కుర్చీలోంచి రావడం కూర్చోవడం మెట్లు ఎక్కడం దిగడం కొంచెం ఇబ్బంది అది అందరికీ చెబుతూనే ఉంటాను నేను నాకేదో నా కోసం ఆరా నా కోటగారు మీరు వేషం ఇదిగో బలం ఉంది చేయాలంటే నాయన ఒక్క నిమిషం నువ్వు చెప్పబోయే ముందు ఒక మాట చెప్తాను నా కాళ్ళు నొప్పి జనరల్ హెల్త్ బాగానే ఉంది మెట్లు ఎక్కలేను గబగబ మెట్లు దిగలేను నడవటం పా ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి వేషం ఆలోచించి చెప్పండి ఎందుకంటే నాకు ఇంత వయసు వచ్చింది నలభై ఏళ్ళ సా నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను నేను ఏమి చెప్పకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మెట్లు ఎక్కలేనాయా హెవీ చేయలేనాయా అంటే తప్పు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు సినిమా పాడవు నేను తప్పే ఉంది నా ఇబ్బంది ఇది నాయన చేయించుకుంటే చేయించుకో మరి అట్లా చెప్పాను ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఈ కాళ్ళు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి అందరికీ చెబుతూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు కనీసం ఒక పది ముప్పై సినిమాలు చేశా కనీసం ఒక రెండు నెలల క్రితం నుంచి చూస్తే ఇప్పుడు నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను డబ్బింగ్లకు వెళుతున్నాను ఇప్పుడు ఐదున్నర ఆరింటికి అది బా బాలకృష్ణుడు సినిమా నారా రోహిత్ గారు ఆయన చేశారు వాళ్ళ ఆడియో ఫంక్షన్ ఉంది రావాలి తప్పకుండా అన్నారు వస్తానంటే వచ్చి కాసేపు కూర్చొని వస్తాను ఏముంది అన్నాను తప్పేమిటి ఇంక ఇంతకంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి ఈ ఏజ్ వాడు ఎవడైనా అందుకని నేను దయించి ఎవరికైనా అందరికీ మనం మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మిమ్మల్ని ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు పెట్టానంటే మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ తెలియాలి నేను కూడా ఒక మనిషినే మీలాంటి వాడినే నాకు ఉంటే బాగుండవు పోటాలు ఏదో జ్వరాలు దగ్గులు ఇలాంటివి వస్తూ ఉంటాయి డెబ్బై నాలుగేళ్ళు వయసు వాడిని ఏదో చిన్నదానికి పెద్దదానికి ప్రతి దానికి ఊరికి ఇలా పడి అలా చేస్తుంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు నాకు ఏమీ హాని చేయట్లేదండి నేను మొండి ఉండవడంలా కూర్చుంటాను కానీ నా బంధువుల కోర్టులోను బంధువుల దగ్గర నా ఫ్యామిలీని వాళ్ళని పాడు చేస్తున్నారు ఆ అర్హత మీకు లేదు తప్పండి అది నాకే కాదు ఏ ఆర్టిస్ట్కైనా ఏదైనా ఉంటే ధైర్యంగా అడగండి తప్పు లేదు ఏ పర్సనల్ కారణాలు ఉంటాయి వాడు ఏదో పాడవుతుంటాడు అవి కూడా మీరు టీవీలు అంటే మనం ఏం చేస్తాం నేను పాడైపోయానండి ఆరోగ్యం చూసుకోవట్లేదు తాగుబోతున్నాయి అని రోడ్డు మీద పడి తిరుగుతున్నాను ఎవరు చేస్తారు దానికి నా ఒళ్ళు కలుపుతున్నాను నేను చేసేది కాదు అది మనం తెలియని వాళ్ళమా అందరికీ తెలుసు బలానా అని తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆనక ఆడియో ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నాను ఏదో నిన్న ఏదో వచ్చారు నిన్న ఏదో ఎవరో కొత్త సినిమా ఏదో వచ్చారు మూడు రోజులు కావాలంటే పదమూడు పద్నాలుగు పది అనేది వాళ్ళు అడిగారు చేసి పెడతానున్నాను ఆ డైరెక్టర్లు వాళ్ళందరూ ఏమో మనకు తెలిసిన చిన్న చిన్న పిల్లలు చాలామంది ఉంటారు పెద్ద డైరెక్టర్ దగ్గర నేను బాగా సింగ్లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేసేవాడిని వాళ్ళు వచ్చి అన్న అది ఇదని పలకరిస్తూ ఉంటారు మీ ప్రెస్లో ఎంతమంది కూర్చున్నారు మీ అందరికీ తెలియదండి నాతో ఎలా ఉంటారు నేను ప్రస్తుతం ఎలా ఉంటాను చెప్పండి ఎంత సరదాగా అందరితో జోకులు వేసుకుంటూ నా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాను తప్ప ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు నాకు తెలియవండి అక్కర్లేదు కూడా ఎందుకండి బతికినంత కాలం హాయిగా పోతాం ఏదో భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఏదో బాగానే ఉన్నాం హాయిగా ఉంది ఏం కావాలి ఎందుకంటే జీవితానికి ఏం ప్రతి వాడు కుబేరులు టాటా బిర్రలు అవ్వరు కదా భగవంతుడు ఇచ్చాడు ఏం కావాలి చక్క కష్టపడ్డాం బ్యాంకులో పనిచేసాం ఏదో చేసాం వాళ్ళ పోజిషన్ ఏమిటి ఏదో చేయట్ట పెట్టక్కర్లేదు ఏదో అవకాశం ఉంటే ఎవరికైనా పది రూపాయలు సాయం చేసే పొజిషన్లోనే ఉన్నాం ఏం ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి దీనికి అసలు ఎంత ఎంత బాధగా ఉంటుందండి 
తిట్టాలని పిలుస్తున్నా అనమాట అంత కోపం వచ్చింది ఆయన పొద్దుని నాకు ఎప్పుడు అట్లా ఎవరి మీద అట్లా కోపం ఉండదు నా మీదే సరదాగా జోకులు వేసిన నేను పట్టించుకోను శ్రీనివాసరావు అంటే కోట శ్రీనివాసరావు అంటే ఆయన స్టైల్లే ఆయన మంచివాడు పాపం ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు సరదాగా బాగుంటుంది ఆయన మాట్లాడితే కూడా సరదాగా ఉంటుందని పిచ్చి మాట్లాడించుకుంటాను నన్ను ఇప్పుడు ఏదైనా సినిమా తీస్తుంటే ఏమంటే మా టైటిల్ మీద ఓకే వేయండి సార్ అంటుంటారు ఏం వాళ్ళు అలా అనుకుంటే ఎందుకు అనుకుంటారు నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కానీ రెచ్చిపోయి మాట్లాడతాను తప్పు కదా ఏ చిన్నపిల్లాడినండి తప్పు కదా మీరు వాళ్ళ బా మాట పెద్దవాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు నా పెద్దవాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు మీ అందరికీ తెలుసు నేను అలాంటి నా బ్యాక్ డ్రాప్ ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నానో ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నానో మీకు తెలుసు ఎప్పుడైనా నేను సినిమాకి తీసుకొచ్చి అడ్డం పెట్టానా ఒక గంట షూటింగ్ ఆపానా నా పర్సనల్గా ఇది కొంచెం బాధ ఉందని చెప్పండి మీ అందరికీ తెలుసు కదా కనీసం బయటకు అనుకోపోయినా మాట్లాడుకున్నప్పుడు అని అనుకుంటారు కదా ఏమిటో పాపం కోట గారు ఇక్కడ జరిగింది అది ఇదని ఎన్ని దెబ్బలు తిన్నానండి తింటున్నాను అలర్ట్ చేయటం కదండి ఫ్యామిలీని తప్పండి దయుంచి నేను ఇంతకంటే గట్టిగా చెప్పడం కాదు నా గురించే కాదు పెద్దల గురించి కానీ ఎవరి గురించి కానీ దయుంచి మీ ఛానల్ వాళ్ళు వాళ్ళ టీవీలో వచ్చిన అదే ఈటీవీ ఫోన్లో వస్తున్నాయి యూట్యూబ్ అనే ఏదో చెప్తున్నారు వాళ్ళు దయుంచి మీకు మనవి చేసేది ఏమిటంటే ఇలాంటి చెడు ప్రచారాలు చేసింది దానివల్ల మీకు డబ్బు వేస్తుందో ఏదో నాకు తెలియదు కానండి కొన్ని జీవితాలతో మీరు ఆడుకుంటున్నారు అన్న సంగతి మర్చిపోవచ్చు నా గురించే కాదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ గురించి చాలా తప్పులు రాస్తున్నారు తప్పండి ఏమండి ఎందుకండి పోలీసుకి తెలీదా ఏమండి అయ్యో పొద్దున్న నుంచే అదే పనండి బంధువులు వైజాగ్ నుంచి మా సిస్టరు కంకుపాడు నుంచి మా నేటివ్ పోలీస్ నుంచి వాళ్ళు విజయవాడ ఏలూరు ఎంతమంది కనీసం ఒక యాభై ఫోన్లు వచ్చుంటాయి ఇది నేను చెప్పేది ఇంతకంటే ఏం లేదండి ఏదో అభిమానులు అంటూ ఉంటాం అనేది నా దృష్టం నన్ను ఏళ్ళు పోషించారు ఇలాంటివి మీ అందరికీ మనం ఏంటంటే ఇలాంటివి ఏం మనసులో పెట్టుకోకుండా నేను శుభ్రంగా చక్క మిమ్మల్ని ఆనందింపజేసేట్టుగా నా జీవితం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోండి నేను కష్టపడతాను అంతకంటే ఏం లేదు చేస్తున్నది జవాన్ అని ఒక సినిమా చేశానండి స్వామి టూ అని టెమిల్ పిక్చరు నేను ఫస్ట్ పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం చేశాను స్వామి అని నాకు అఖండమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది అది టెమిల్ లాళ్ళు ఆ సినిమా వల్లే పాతి ముప్పై టెమిల్ సినిమాలు చేశాను అది టూ సెకండ్ పార్ట్ తీస్తున్నారట మొన్నే వచ్చి అంటే దాంట్లో క్యారెక్టర్ చచ్చిపోతుంది ఫస్ట్ పార్ట్లో ఏదో కనెక్టర్ కనెక్షన్ పెట్టి ఒక రెండు రోజులు షూటింగ్ అది నిన్న మొన్న వచ్చారు ఎప్పుడు రా వచ్చింది నిన్న మొన్న మొన్న వచ్చి స్టిల్స్ అవన్నీ తీసుకువెళ్ళారండి అది చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి బాలకృష్ణ గారు ఒక సినిమా చేస్తున్న నారా రోహిత్ తర్వాత ఆచార్య ఆచార్య అమెరికా అమెరికా యాత్రని మన మోహన్ బాబు గారు పెద్ద అబ్బాయి అతను ఏవో ఇట్లాగే ఏదో చేస్తున్నానండి ఆరే ఆడేటి సినిమాలు కాకపోతే ఇదివరకు ఇట్లా కింద పడ్డం మీద పడ్డం కొట్లాట్లు ఆ విలన్ క్యారెక్టర్లు ఎట్టేస్తారు తప్పండి అట్లా అనుకోవడం వయసు తర్వాత శరీరం సహకరించడం ఇలాంటివి ఉంటాయి దాని తోడు ఇవాళ అదే బాలచంద్రు షూటింగ్ అదే ఆడియో రికార్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నానండి దాంట్లో ఏం ఏమనాలి ఎందుకంటే ఏ ఆర్టిస్టులుగా ఆర్టిస్టులు ఏం చేస్తారండి వార్త వార్త వద్దని అలాగే ఎవడన్నా ప్రజ ఓపుకుండి ధైర్యం ఉంటే లేకపోతే ప్రెస్ మీట్ మీట్ చెప్తారు తప్పు కదండి చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు పర్సనల్గా చేసే పొరపాట్లు మనం ఏం చేయలేము దానికి ఎవడేం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎవడంటే ప్రపంచం అంటే తెలియని వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడా అన్నీ తెలుసు ఇప్పుడు రోడ్డు యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి స్పీడ్గా నడపద్దు రోడ్డుకి లెఫ్ట్ను వెళ్ళండి అని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చెబుతుంటారు పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు వేస్ట్ కదా 
ఆ వెళ్ళేవాడు ఇది తెలీదు తోటి గారు పక్కన వెళ్ళాలని ఇవాళ బా ఆంధ్ర రాష్ట్రం కాదు ఈ దేశం అంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్పాల్సి వస్తుంది తెలియని వాళ్ళకంటే ఇదివరకు చెప్పారు హెల్మెట్ పట్టుకోవడం అంటే తప్పు ఏదో ఒకటి ఎన్ని ఎన్ని తాకాయ నొప్పులు వస్తున్నాయి ఏదో పర్సనల్గా పాడైపోతే అది ఏం కాదండి నేను అనేది వ్యక్తిని రెచ్చగొట్టే అనవసరంగా వాడు జీవితాన్ని పాడు చేయకూడదు ఇది నేను మర్చిపోలేని ఇన్సిడెంట్ కదా నా లైఫ్లో మర్చిపోతాను కొద్దిగా గొప్ప గొప్ప వయసు వచ్చిన వాడిని యంగ్స్టర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు అండి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందని నేను కాలు గడప బయట పెడితే తెలుస్తుంది నేను బయటకు వచ్చి ఊరికే ఎన్నిసారి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారని సరదాగా అడుగుతుంటారు కొంతమంది వెళ్ళించి వాడు అడుగుతుంటారు నన్ను పిలవడం కూడా కాస్త ఓపిక చేసుకుని రండి సార్ మీరు వస్తే ఆనందంగా ఉండదు అంటారు తప్ప అంతే ఏంటి అంటే ఎందుకే అంత అట్ట పిలుస్తున్నాడు పెద్దవాళ్ళు కదండి ఈ గోల పెళ్ళి ఇవన్నీ అంటుంటారు కాబట్టి దయుంచి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే చెప్పుకుంటే ఇక నా గురించి ఏదో చెప్పు తెచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఏదో జీవి చేరుతలాగా ఒక బుక్ కూడా వేయబోతున్నారు నేను వేయించుకునేది కాదు నాకు ఆ సరదాలు లేవు పాపం వాళ్ళే ప్రేమతో ఏదో మా కోటగారి లైఫ్ అన్ని ఏదో బుక్ కూడా రాస్తున్నారు తర్వాత అదే సినిమాలు ఇంకేముంటాయి ఏదో సభలో ఏదో గవర్నమెంట్ ఫంక్షన్లు అలాంటివి నిన్నగాక మొన్న ఆ కోటి దీప ఫంక్షన్ ఉంది కదా కోటి దీపోత్సవం ఏదో బస్తి దీవి వాళ్ళు పెట్టారు దానికి కూడా వెళ్ళి వచ్చాను చివరిగా చెప్పేది ఏం లేదు సార్ నేను ఏం ఎందుకు అందరినీ పిలిచానంటే ఇలాంటి రూమర్స్ నమ్మకండి ఏదైనా వస్తే మంచి టీవీలు ఇప్పుడు సాక్షి ఈటీవీ లేదు ఈటీవీ ఇలాంటివి పెద్ద పెద్ద టీవీలన్నీ ఉన్నాయి వాటిల్లో వచ్చేది వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ టెలిఫోన్లో వచ్చేటువంటి వీటిని మాత్రం దయుంచి ఇలాంటి న్యూస్ నమ్మద్దు నమ్మి అనవసరంగా ఆర్టిస్ట్ నవతలుగా మీ ఫోన్ల వల్ల దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడతారని మనం చేస్తున్నాం ఇలాంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేయొద్దని పెట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదో అంటారే యూట్యూబ్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను మనవి చేసుకుంటున్నా ఇక అంతకంటే బతిమాలటం లేదు కాదు ఇంకా ఏం పర్లేదని పెట్టుకోండి నేనేం పట్టించుకోను నే ఏమండి రైట్ అండి